Bueno, este es un centro que atiende a jóvenes a partir de los 18 años, egresado de las escuelas especiales de primaria, que bueno, atiende una franja de edad de entre 18 y 30 años con multidiscapacidad y que prepara a estos jóvenes en la transición a la vida adulta. Es una población extremadamente vulnerable, con, con discapacidades asociadas y que muchas veces no tenía una posibilidad de continuidad educativa cuando egresaba de una escuela de, de primaria justamente por, por sus dificultades. Yo creo que en términos históricos esta es una deuda y que tenemos la, la, la oportunidad y, y la fortuna de comenzar a saldarla eh, a través de una propuesta que al ser interinstitucional permite articular al, al Mides, al Banco de Previsión Social, por supuesto al Consejo de Primaria y también a, a INEFOP para dar, dotar de recursos, dotar también de capacidades humanas y sobre todo dar una señal clara a la sociedad que es una población que tiene derechos, que son sujetos de derechos y que, tienen la, y que la, la sociedad tiene el deber de atender. Este centro tiene 30 cupos, ¿son suficientes? No. Este centro tiene la, la potencialidad de plantear y de proponernos un camino, un camino de reconocimiento de esta población, de dignificación de las propuestas de atención y de potenciar el desarrollo personal de cada uno. Es una población que hay que atenderla caso a caso y en ese sentido creemos que tiene que ser además un centro de excelencia. Ustedes saben que en las escuelas especiales, nosotros tenemos escuelas para ciegos y de baja visión, que es acá cerca, tenemos también para discapacidades múltiples, eh, tenemos los que tienen problemas auditivos, hipoacústicos o sordos, y tenemos los que tienen un conjunto de discapacidades, que antiguamente eh, lo que se hacía es que iban a la escuela y permanecían y después eran personas mayores, adultas, y seguían yendo con los niños pequeños, y no son niños, son personas jóvenes o personas adultas, por esto esto es un centro de transición hacia la vida adulta, en donde pueden desarrollar sus capacidades, donde tenemos maestras especializadas, donde está la inspección, las inspecciones especiales, tanto de sordos como de ciegos, de hipoacúsicos, y en realidad esto es eh, un primer empuje de una vieja deuda que teníamos como educación pública en la cual entrelazamos el apoyo del Banco de Previsión Social, naturalmente el apoyo de INEFOP en lo que son los cursos de capacitación para el trabajo, para el mundo del trabajo y sin duda eh, la NEP que es quien conduce, quien pone todo lo que tiene que ver con lo técnico, con eh, la capacitación, con la enseñanza, con la educación y primaria.